Bienvenidos a otra entrega, muchas gracias por su visita a los no suscritos, invitarlos a suscribirse si no lo han hecho para mantenerse muy bien informados del diario acontecer de El Salvador mediante este tu canal Tras la Verdad SV. La militancia de ARENA y FMLN, así como algunos de sus líderes, han iniciado una campaña contra el presidente de la República asegurando que pretende impulsar una dictadura en nuestro país. Ante esta situación, el presidente Nayib Bukele no se había pronunciado, pero el día de ayer dio una respuesta a estas críticas y sacó los trapos sucios al sol. Veamos su respuesta. Es un infame, porque nadie por el lugar que estamos trabajando día y noche para llevar alimentación, para curar a la gente, para arreglar su hospital. Nos dejaron una red de hospitales públicos destruida. Y nadie puede decir que no. Si ustedes mismos hacían los reportajes donde salía la gente durmiendo en el suelo, hospitales cayéndose con hoyos y ventanas. Vayan a vernos ahora, eso es lo que hemos terminado. Vean la diferencia. En dos meses hemos hecho lo que no hicieron en 40 años. Yo 40 años porque no fue que la guerra nos arreglaron un poco. Y hemos contratado, hay más, hay más personal de lo que ha habido nunca, ha habido tanto personal médico y seguimos contratando. Ahora que es una página de voluntariado pagada. Para que la gente se ponga de voluntario, estamos pagando para que trabajen. El Salvador tenía 80 unidades de programa intensivo, de las cuales funcionaban 30. 30, solo que en el sistema público, solo para hacer una comparación, Costa Rica tiene 640 unidades de programa intensivo. Nosotros tenemos 80, de las cuales funcionaban 30. Ahora estamos ampliando y haciendo la función de 150. Mientras tenemos 5, antes tenemos 1000. Vamos a pasar de 30, 80 nominales, a 1000. 12 veces el salto nominal y 33 veces el salto total. Este gobierno trabaja día y noche, 24 horas, sin descanso. Y no me refiero a mí, me refiero a todo el pueblo. Para salvaguardar la vida y la salud, la alimentación y la seguridad del pueblo salvador. Se dispararon los homicidios que hicimos. Reunión, a tomar medidas en los penales, en la policía, con la policía, con las fuerzas armadas, a hacer de inteligencia, etc. ¿Qué dijeron? Dictadura, dictadura, qué barbaridad, miren lo que están haciendo. Se movieron por sus contactos internacionales, pagaron para que salieran publicaciones en otros países, para que el Salvador fuera la dictadura. ¿Dictadura por qué? Por combatir la delincuencia. ¿Y qué sería que no dictadura? Que mataron 80 personas cada cuatro días, como pasaba en los gobiernos de ellos. Porque ahí no había dictadura. Ahí mataban 16 personas a machetazos y no había dictadura. Quemaban un bus y no había con gente dentro y el que trataba de salir lo rayaba y no había dictadura. Somos el único país del mundo que no está en emergencia. Bueno, decir porque la que estamos nosotros, pero es capaz que la sala mañana sale inconstitucional la declaración de emergencia del, del, del gobierno. Y entonces, ¿qué? No estamos en emergencia porque la sala dice. Por, por resolución judicial no hay coronavirus. Por, por decreto legislativo se acabó la pandemia. A veces me preguntan, ¿por qué el Salvador es un país pobre? ¿Por qué el Salvador es un país de segundo? ¿Por qué el Salvador con gente tan trabajadora que vive a los Estados Unidos cruzando esas tres fronteras, desierto, la bestia, el tren, la bestia, van allá sin papeles, sin poder hablar el idioma, salen adelante? ¿Por qué con gente tan trabajadora, tan capaz y tan talentosa se va a la dictadura por esa clase política? Y cuando viene un grupito de gente que quiere hacer las cosas diferentes, toda la maquinaria encima a destruir. Y si tratan de defenderse, dictadura, ¿cuál es dictadura? La dictadura no puede hacer nada, que todo nos lo vota la sala, que todo nos lo vota la asamblea. Eso es una dictadura, todo puede ser una dictadura judicial o una dictadura parlamentaria, pero no de nosotros. Porque dejar desprotegido al pueblo salvadoreño sin una ley de emergencia, en una, un decreto de emergencia, en una evidente emergencia, no solo nacional, sino que mundial, ellos están violando el derecho, hablan mucho de derechos humanos, y están violando el derecho humano más sagrado a todos, que es el derecho a la vida. Y están violando otro de los derechos más sagrados, que es el derecho a la salud. Por lo tanto, vamos a poner una demanda, una denuncia ante la Comisión Interamérica de Derechos Humanos eh, por la violación al derecho a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño. Y es que como ya sabemos los tira y tira aún más porque aquí no hay encoge entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa es casi a diario y en medio de la pandemia lejos de mermar se ha agudizado aún más al punto que algunos ya aseguran que algunos diputados buscarán desaforar al presidente. Así lo ha asegurado ya el diputado disidente del Partido Arena Gustavo Escalante en un reciente video publicado mediante su Twitter. Aquí podemos ver nosotros este video. Están tramando como siguiente 
siguiente paso la destitución del presidente y aquí Gustavo Escalante aclara de que el hashtag Bukele dictador es específicamente el preámbulo o las bases para poder sostener esta pretensión que algunos ya acarician y es que luego de casi un año de gestión de Nayib Bukele la asamblea quiere según algunos mostrar su valía y poder dentro del estado pero las cosas no le están saliendo a pedir de boca ya que las críticas ante sus medidas no se han hecho esperar tal es el caso que ayer un salvadoreño llegó hasta uno de los portones de la asamblea legislativa y casi les cantó las mañanitas Video todos los créditos a radio YSKL veamos este contenido Bueno, aquí podemos ver claramente la molestia de un salvadoreño que llegó hasta las afueras de la Asamblea Legislativa y se expresó a su muy buen estilo. Pero las cosas les han empeorado más luego de crear un decreto legislativo consensuado entre las fracciones legislativas, principalmente de ARENA y FMLN, que solo ellos ya son mayoría calificada. Aunque también participaron el PCN, el PDC y el no partidario Leonardo Bonilla. Esto sin tomar en cuenta al Ejecutivo. ¿Con cuántos votos se logró el nuevo decreto de emergencia aprobado por los parlamentarios? Pero es que además este decreto fue aprobado sin la petición del ejecutivo algo necesario según el artículo 24 de la ley de protección civil este decreto como podemos ver fue aprobado por 63 votos a favor y uno en contra el voto en contra es del curul número 43 que corresponde a la diputada Felisa cristales aquí podemos ver nosotros que votaron diputados del partido arena que se encuentran en este sector en el ala derecha viendo la pantalla también podemos ver a todos los diputados del partido de fmln aquí los, los, los alcanzamos a observar nosotros en el ala izquierda viendo tu pantalla se pueden ver todos los votos desde el curul 76 hasta el 56 los diputados del partido Gana, que son los del 77 al 84, no asistieron a la plenaria. También podemos ver que algunos diputados del partido PCN decidieron abstenerse. También decidió abstenerse el diputado del CD, Martel. Pues ante este decreto legislativo, las reacciones del gremio médico no se ha hecho esperar. Y estas son solo algunas de las reacciones. Veamos. Exigimos por este medio a toda la asamblea legislativa pongan su mano en la conciencia. Se está tratando de vidas humanas. Se está tratando de nuestros hermanos salvadoreños. El personal de salud del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla exigimos a la Asamblea Legislativa la aprobación de la prórroga de ampliación de estado de emergencia y cuarentena obligatoria que el gobierno está solicitando. Por favor, quédese en casa. Le pedimos a los diputados que tomen decisiones coherentes y congruentes. Necesitamos seguir en cuarentena, amamos al país, amamos al pueblo. En este momento de crisis mundial que afecta a nuestro país, el Ministerio de Salud no se encuentra en la capacidad de poder hacerle frente a esta epidemia, debido a que por años nuestro ministerio fue abandonado y no fue adecuadamente equipado para enfrentar este tipo de crisis. Por tal razón, los trabajadores del Hospital Nacional Psiquiátrico, en nombre del Ministerio de Salud en conjunto, porque todos pertenecemos al Ministerio de Salud a nivel nacional, le solicitamos y le exigimos a los señores diputados que aprueben la Ley de Emergencia Nacional presentada por el Gobierno de la República para poder garantizar las herramientas necesarias y poder contener esta pandemia en la cual nos está afectando. De lo contrario, esto va a ser un desborde y va a generar un caos. El Hospital Club responsabiliza a la Asamblea Legislativa de todas las muertes que puedan venir de ahora en adelante si la pandemia continúa con esta alza. Por favor, acá ven el decreto y aumenten el tiempo de cuarentena. 
el personal del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel exhorta a los señores diputados de la Asamblea Legislativa a votar por mantener las medidas de protección necesarias para garantizar el derecho a la salud del pueblo salvadoreño. Como médico del área de Iras, exigimos a los señores diputados que aprueben el decreto de emergencia nacional por COVID-19 para evitar... Dato muy importante, para no hacer demasiado largo el video, no les presenté todas las reacciones, pero en la descripción de este video quedarán todas las reacciones, o al menos la inmensa mayoría, ya que casi el 100% se ha pronunciado en contra de este decreto legislativo. Pero como cuando ves nubarrones negros en el horizonte, sabes que va a llover, al partido Arena le sigue lloviendo sobre mojado, ya que una veintena de sus alcaldes, muchos de ellos históricos en este partido, se reunieron con el presidente presidente en Capres. Entre los alcaldes que se reunieron se encuentra el de San Salvador, Ernesto Mason, la histórica alcaldesa de Antiguo Cucatlán, Milagro Navas, que también recordemos ella es presidenta de Comures, Adán Perdomo de Ilopango, Chelkel Milla de la Unión, el alcalde de Ciudad Delgado, el de Sonsonate, el de Olocuiltan, Milena de Escalón de la cabecera departamental de Santa Ana y Juan Pablo Álvarez de Soyapango, entre otros, ya que fueron una veintena de alcaldes. De los que mencioné el nombre, veremos algunas de sus reacciones y de entre todas las reacciones la que más ha sorprendido es la de Milagro Navas. Primero que nada quiero presentarles a ustedes este tweet publicado mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia a donde leemos confirmando esta reunión el presidente Nayib Bukele se reúne esta tarde en casa presidencial con más de una docena de alcaldes de distintas zonas del país pertenecientes al partido Arena para abordar acciones conjuntas frente a la pandemia. Sigue los detalles en nuestros tweets. Aquí podemos ver nosotros todos los tweets, pero yo les quiero presentar a ustedes para no ser demasiado largo este video las reacciones de algunos de los alcaldes. Por ejemplo, Alejandro Mason, alcalde de San Salvador, del municipio de San Salvador. Dimos un paso histórico. Alcaldes de Arenas nos reunimos con el presidente en un esfuerzo por enterrar la vieja política y unirnos para sacar adelante el país, apartando diferencias. Debemos sumar esfuerzos, gobierno y alcaldías para superar la pandemia y reactivar la economía. Y aquí podemos ver cómo Alejandro Mason y el presidente de la República se dan un saludo con el codo, ya que no es recomendable darse la mano. También aquí podemos ver nosotros cómo se encuentran muchos de los alcaldes que acabo de mencionar. Entre ellos aquí podemos ver nosotros a Milagro Navas. También podemos ver nosotros a Milena de Escalón acá y al propio alcalde de San Salvador, Alejandro Mason, entre otros. Más reacciones. Por ejemplo, Milagro Navas dijo lo siguiente. Somos 262 soldados al pie del cañón trabajando para salvaguardar al pueblo salvadoreño. Los colores políticos vendrán con la campaña, pero en estos momentos la gente debe quedarse en casa. Pero lo que sorprendió de Milagro Navas fue este tuit. Fíjense que Eric Salguero publicó el siguiente tuit con el siguiente video. Nuestra representante de alcaldes en el COENA, Milagro Navas, nos brinda informe tras reunión con el presidente de la República y alcalde de la zona metropolitana y cabeceras departamentales. En este punto quiero destacar lo siguiente. El presidente de la República se reunió con los alcaldes más importantes del partido Arena. Muchos de ellos tienen a su cargo cabeceras departamentales y otros se encuentran en municipios de San Salvador, entre ellos Ilopango, entre ellos Oyapango y el propio San Salvador, municipios que albergan una enorme cantidad de ciudadanos salvadoreños. Como podemos ver, Eric Salguero, después de la reunión de Milagro Navas y otros alcaldes, dijo que esta alcaldesa le estaba brindando al partido Arena un informe tras la reunión. Ante este tuit que fue compartido por el grupo parlamentario del partido Arena y por el propio partido Arena, Milagro Navas le respondió de la siguiente manera. No les informo, les digo que debemos dejar los colores políticos donde corresponden. Ahora quien nos necesita es la gente. Según Milagro Navas, no se encontraba dándole un informe al presidente de este partido, sino que les estaba informando. Ojo, aquí ella técnicamente hizo un distanciamiento entre su partido y sus acciones. Este tuit de Milagro Navas, si nosotros vemos la cuenta del presidente de la República, hasta fue retuiteado. También algunos medios de comunicación lo han retomado y en este video me parece bastante peculiar. Fíjense que al escucharlo nosotros podemos ver que la inmensa mayoría de este video ni siquiera tiene música de fondo, no tiene sonido. Solo una parte del video tiene sonido, por lo cual no escuchamos qué es lo que está diciendo aquí en este punto Milagro Navas. Ya en otro tercer tweet de Milagro Navas, nosotros leemos lo siguiente. 
cuente con nosotros y siéntase totalmente respaldado presidente Nayib Bukele en todo lo que hace. Ya en otras reacciones, fíjense que Chequel Milla, alcalde del municipio de La Unión o cabecera departamental, estamos con usted para acompañarlo en lo que usted nos pida y donde nos diga que estemos. Hay comentarios que usted no está presidente, pero usted sí está. Está en todos lados liderando el trabajo de sus ministros. En otras reacciones, Chequel Milla dijo... Hoy yo vengo, no a quejarme, sino a decirle que estoy con usted. Nunca se ha visto un apoyo como el que usted nos ha dado. Va a tener mi apoyo siempre. Si recibo algún castigo político, no me importa. Yo me debo a mi municipio. Pero también saben ustedes quién se reunió. Milena Escalón. Muchos de ustedes sabrán que es una histórica dentro del Partido Arena. Ella dice, en este momento es de dejar las confrontaciones, romper esos esquemas. Esta pandemia ha venido a dar una enseñanza mundial. Dejemos el individualismo y contribuyamos para poder solucionar estos problemas. Aquí podemos ver que también ella se presentó a esta reunión en Capres. Más reacciones, por supuesto que sí. Juan Pablo Álvarez, alcalde del municipio de Soyapango, dijo, trabajando en reunión de alcaldes con autoridades del gobierno central, buscando unir esfuerzos para sacar adelante a nuestra gente en cada municipio. Dios nos dé sabiduría para encontrar consenso y las mejores decisiones. Bendiciones. Siempre dentro de las reacciones del alcalde de Soyapango, mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia, se publicó. Como Soyapango tenemos la disponibilidad en un 100% de apoyarle para sacar adelante algo viable para nuestro país, asegura el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, en un encuentro esta tarde en casa presidencial con el presidente. Mientras tanto, Adán Perdomo, alcalde del municipio de Ilopango, comentó, me pongo a disposición del gobierno central para poder trabajar en conjunto y sacar adelante a nuestra gente. Y él, mediante su cuenta oficial, publica este video que no se los presentaré, como siempre, para no hacer demasiado largo este contenido. Fíjense que para sintetizar lo que está pasando en este preciso momento, les presentaré a ustedes un tuit de Giovanni Galeas. ¿Ya entendiste lo que es una culebrita macheteada, Javi? Dice aquí Giovanni Galeas, como ustedes ya sabrán, este tuit va con dedicatoria especial y está haciendo alusión que el presidente de la República se está moviendo y que el partido Arena no entiende por dónde va la bolita. Y es que nadie se podía imaginar que el presidente de la República se iba a reunir con los alcaldes más importantes de este partido y que estos le iban a brindar, a brindar todo su apoyo. Pues bueno, hasta aquí dejaré la información. Me gustaría saber su opinión sobre todo lo que les he presentado. Recuerden que es importante dejar su comentario y compartir. Pueden compartir este video mediante Twitter, mediante WhatsApp, mediante Instagram, en Facebook, mediante su perfil, mediante grupos y mediante fanpage. También lo pueden compartir por Gmail y aquí también YouTube te da la opción de compartir el like. Como ya les comenté, es muy importante y también dejar su análisis en la caja de comentarios. Y hoy sí, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.